Hi all, I'm Regi. This is the fourth lecture of class 10 physics chapter electricity. Previous lecture la, namla potential difference um uh, current um thamilala relation ko padichu. Adu bola thanne namla resistance and thannu padichu. Ille ohms level ka padichu. In this lesson, we will introduce the resistance in different methods. So, we will connect the resistance in the circuit. We will Let's start the topic. Resistors, we main item are on the end of the circuit. First one series connection, then parallel connection. Then we have a series of commercial levels. We have a series of parallel levels. We have a combination type, that is mixed series, parallel, all of the other connections are higher level. Now we have a main item, series connection. Parallel connection, then we have basic item, we have mixer combinations. First of all, we have a series connection. We have a series connection. Then, a system of resistors, total resistance, if they are connected in series. That's why we have a control. Then, you can see the circuit diagram. So, this is the number of resistors connected to series item. One resistor is the same as the other resistor. That's the same as the other resistor. So, we connect the resistors. So, we connect the resistors to the same as the series item. We connect the resistors to the circuit. We calculate the resistance. अबो नमले सर्किट अगर नोक में नमक मेंस लाओ, सी अमीट्रो वोल्टमीटर के नंदन लाओ, अबो अमीट्रो इंदर आर नो करंट अमीट्रिया, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस में अमीट्रिया, अबो इधर ना नमक मेंस लाओ, ये और एक सर्किट टले ये द पॉइंट टले हम नमक आरंभ हो पड़ना करंट सी मारी, ये तो सीरीज कनेक्शन � so, we have the total potential difference in the man's law. How do we know the potential difference in the man's law? V. So, one resistance is across the V1, V2, V3. That's a different idea of potential difference. So, we have the total V. So, how do we know the total V? V1 plus V2 plus V3. So, what do we know V? V is equal to IR as per Ohm's law. So, V is equal to V is equal to the current and resistance in the terms. So, we have to do the current alarm. So, IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3 plus etc. So, we have to do the current in two states. So, we have to do the current in two states. So, we have to do the current in two states. So, we have to do the current in two states. So, we have to do the current in two states. அப்போது அது போல தனி ஒரு காரியுக்குட ஒருத்தோனம் செரிக்கிம் நம்மல சீரிஸ் கணக்சின்ல total resistance இந்த வாலியும் வரைந்தது ஏதோரு individual resistance எடுத்து நோக்கியாலும் அது நீ காட்டிலும் வேலுதாயிருக்கிம் See, this diagram is the same as the effective resistance of R1 2 ohm, R2 3 ohm and R3 is the same as R3 is the same as R3. In the series connection, the resultant resistance is the same as the effective resistance. That is the same as R1 plus R2 plus R3 is the same as this circuit. The effective resistance is the same as 2 plus 3 plus 4 is the same as 9 ohms. ये और एक सीरीज सर्किट है ना कंपाइंड रेसिस्टेंस इन द बारे में ना इन्हें हम लोग कहाँ ना बोलेंगे ना 
റെസിസ്റ്റൻസുകൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ആഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പോകാം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാം സീ നമുക്ക് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം അത് മൂന്നും പാരലായിട്ട് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒരെൻ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിലും അടുത്ത എൻ്റ് അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റിലും അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിലേക്കാണ് എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് സെയിം ആണ് ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിച്ചോടേ അപ്പോൾ ദെൻ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് സി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെ കറണ്ട് ഒഴുകി എത്തിയിട്ട് ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടെയും ആ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇതായി പുറത്തുകൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്ന് ഒഴുകും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേംസിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്കറിയാം കോമൺ ആയിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയും റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ടേമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ദെൻ ഐ ത്രീ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടേംസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേം നമ്മൾ വി നമ്മളതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുക വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെയും റെസിപ്രോക്കൽസിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും അതായത് നമുക്കൊരു എൻ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു വൺ ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സി ലൈക്ക് നമുക്ക് എൻ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ റെസിസ്റ്റേഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും വാല്യൂ കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻ്റെ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാ കണ്ടോ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അതായത് ആർ വണ്ണിൻ്റെ ആർ ടുവിൻ്റെയും ഒരു എൻ്റ് ഒറ്റ പോയിൻ്റിലേക്കും മറ്റേ എൻ്റ് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും തമ്മിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായി വൺ ബൈ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് എ ബൈ എ ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ
നമുക്കിവിടെ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആയേക്കുക ആ പാരലൽ കണക്ഷന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ആർ ത്രീ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും കൂടെ കൂടി ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന കമ്പൈൻഡ് റെസൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ആർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് റെസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഓംസ് ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് ആർ ത്രിക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻറ്റോർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആർ പി പ്ലസ് ആർ ത്രീ വരും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓംസ് പ്ലസ് ഫോർ ഓംസ് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് കിട്ടാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഓംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസുകളും പല തരത്തിലുള്ള കണക്ഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പവർ സോഴ്സിലേക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മദേഴ്സ് ഉണ്ട് മിനിമം സീരീസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസിന് ഒരു പവർ സോഴ്സിലേക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഇതിന് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഫാൻ വേറൊരു ലൈറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും പറ്റുമോ ഇല്ല അതേസമയം പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഒരെണ്ണം തന്നെ ഓൺ ആക്കാനും പറ്റും ഒരെണ്ണം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം ഓൺ ആക്കാം അല്ലാത്തത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓൺ ആക്കേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടിയും വരും പാരലൽ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇൻ ദ സെയിം വേ ഒരു സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഫെയിലർ ആയിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേടായി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസസും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓബിയസ്ലി അതങ്ങോട്ട് ഓഫ് ആയി പോകും അതേസമയം പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വർക്കിംഗ് ആകാതെ പോയാൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തോളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസിൽ എല്ലാ ഡിവൈസസിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ എല്ലാവരിലേക്കും സെയിം കറണ്ട് ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ എല്ലാ ഡിവൈസസിലേക്കും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യാം അതേസമയം പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഓരോ ഡിവൈസസിനും ഇങ്ങനെ കറണ്ട് അതായത് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് പല പല കറണ്ടുകളാണ് ഒഴുക അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവൈസസിനും പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഡിവൈസ് കൂടിയും ഫ്ലോ ചെയ്യാം ഈ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ ഈ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ കാരണമാണ് നമ്മൾ ടി വി ആയിക്കോട്ടെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബൾബ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പാരൽ കണക്ഷനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ലെക്ചർ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തി